中国真实历史上有八位被世人公认的猛将，他们凭借强悍的武力、非同常人的胆识，创造了属于自己的传奇人生。这八位猛将分别是谁？他们的能力到底有多强？今天呢，我给大家仔细讲讲。第一位猛将，项羽，他是响当当的大人物，被称为西楚霸王。项羽出身名门。从小接受极好的教育，少年时期的他胸怀大志，走上参军之路。回顾他一生历程，不是在征战沙场，那就是在征战沙场的路上，还创下诸多辉煌的战绩。巨鹿之战中，项羽破釜沉舟，带着五万兵马对抗四十万秦军，打得秦军大败而逃，可见他过人的胆识和武力。然而，这并不是项羽打得最令人佩服的一场战役，东城之战才是他的巅峰时刻。当时，项羽在垓下顺利突围出去，身边仅剩二十八个士兵。汉朝呢，有五千人在追赶，双方人数如此悬殊的情况下，项羽一口气斩杀百来人，之后一声大喝，便吓退其余汉军。等他顺利逃走，只损失了两个士兵。可惜的是，他虽有过人的实力，却因为性格一败涂地。说到底，还是输在一个“义”字上。项羽把刘邦视为兄弟，不听范增的劝诫，在酒宴上放过对方，这才会自刎于乌江。一代猛将葬送小人手中，真是有种说不出的惋惜。第二位猛将，霍去病，他是在西汉大放光彩的人物。沾舅舅卫青、皇后卫子夫的光，成功呢走上了从军之路。他看上去出身名门，实际上是个私生子，从小没看到过爹爹。霍去病对武学很有兴趣，加上天赋异禀，练就了一身好本事。霍去病长到十八岁的年龄后，汉武帝封他做了骠遥校尉，相当于现在的团长。自此呢，他开启和匈奴的斗争。第一次上战场，霍去病便斩杀俘虏了两千多人，这战绩震惊了朝堂。汉武帝满意极了，封他做冠军侯，寓意勇冠三军。霍去病十九岁，汉武帝封他为骠骑将军，去攻打在河西的匈奴。霍去病相当给力，凭借出众实力，吓得匈奴再也不敢侵犯河西。等他二十一岁的时候。霍去病和卫青各自率领五万兵马赶赴漠北，轻松杀敌七万左右，让匈奴在东北再没立足之地。此后，听闻霍去病的名字，匈奴害怕的瑟瑟发抖。让人叹息的是，霍去病二十四岁就去世了，真是天妒英才。大唐薛仁贵是位出了名的猛将，他在真实历史当中能力到底有多强？被历史公认为猛将的薛仁贵，他能出人头地，离不开一身过硬的本事和勇气。他的前半生呢，可以用两个字形容：贫穷。原本祖上世代为官，小日子十分舒坦，结果他父亲突然去世，年少的薛仁贵没了依靠，就此过上窘迫的生活。好在长大成人后呢，他娶了一位贤妻。在老婆劝说下，走上从军之路，才能在后来立下一番丰功伟绩。从军期间，他只是个小兵角色，直到李世民打高句丽，唐军被围困的紧张时刻，身穿白衣的薛仁贵单枪匹马，凭借一己之力震慑敌军，唐军才有机会反扑成功。李世民是个很惜才的君主，事后立刻打听他，薛仁贵才崭露头角。后来，跟随李世民打江山的朝中武将渐渐老去，薛仁贵呢成为了大唐征战的顶梁柱。说起他人生的高光时刻，三箭定天山，绝对是让人拍案叫绝。面对气势汹汹的敌军，他不慌不忙地拿出弓箭射出三箭，三个敌人瞬间倒地，吓得敌军心态崩溃，跪地投降。第四位猛将，冉闵。同时呢，也是一位皇帝。他是个汉人，从小却被胡人俘虏，成了石虎的义子。由于能力出众，石虎很是宠爱。
等石虎坐上龙背后，冉闵立下赫赫战功。后来，石虎第九个儿子石尊即位，他很忌惮冉闵，想方设法的害对方。冉闵征战沙场多年，又不是任人拿捏的软柿子，直接反杀了回去。石虎的第三个儿子石建继位。他也想跟弟弟一样，总想着杀掉冉闵，还两次派人谋杀对方。冉闵每天为保住自己性命，忧心忡忡，最终把石氏一锅端，自立为皇，建立冉魏。冉魏建立的时候，战火纷飞。冉闵这时候表现出惊人的战斗力，他和前燕鲜卑族交手，打十场胜十场，可见他统帅大军的领导力。作战的勇猛绝非常人能比，可惜他寡不敌众，最后还是被俘虏了，人生自此画上句号。第五位猛将史万岁，自古以来，万岁都是皇帝的标签。史万岁能用上这个名字呢，注定他的一生是不平凡的。他的父亲为北周效力，战死后，史万岁继承其父的爵位。也许是受父亲的影响，他年仅十五岁便参军。别看史万岁年纪小，上场杀敌眼睛都不带眨一下，加上精通兵法，他很快获得当朝皇帝赏识。史万岁最大的战功应该是平叛尉迟迥，率领士兵途中，他拉弓射下天空飞过的三只大雁，让不服他的人心悦诚服。开始打仗的时候，战况不利。十万岁身先士卒，奔走前线，士兵们看在眼里，自信心蹭蹭上涨，劣势的战局才有好转，最终成功战胜敌军。后来朝代更替，十万岁为隋朝效力，他跟随元帅窦融征讨突厥，仅用一个回合便杀掉敌军猛将，为自己在隋朝赢得地位。不过，他的结局并不好。隋炀帝因听信小人杨素谗言，在朝堂之上直接处死了他。苏烈是中国历史上数一数二的猛将，他的一生是怎么样的呢？苏烈又叫苏定方，他的前半生经历和史万岁相似，都是在十五岁的时候跟随父亲从军作战。在他父亲去世后，苏烈接管了一切。隋朝末年。他先后投靠过以窦建德、刘黑闼为首的起义军，不过这两人并非真命天子，全都死在了战争中。苏烈自此过上隐居生活，他本以为就这样了却余生。唐朝发来邀请函，苏烈想要建功立业的心蠢蠢欲动，开启年少时的征战模式。他在疆场打仗十多年，把突厥、吐蕃、百济、高丽等国全部击溃。让唐朝领土扩张好几十倍，也为唐朝后来的繁荣奠定扎实的基础。直到七十多岁高龄，他依旧在战场拼杀，最终病死在前线。让人没想到的是，这样一位劳苦功高的猛将，在灭掉突厥、被封为左卫中郎将后，而后二十年都没有再升迁过，跟他赫赫战功形成鲜明对比。第七位猛将狄青，他生不逢时，令很多人惋惜。他是北宋的人物，这个时代重文轻武，因此宋军很少有人能领兵对抗西夏。狄青的出现，无疑是给北宋打上了一针镇定剂。他上战场毫无畏惧，总积极的反击敌人，这让很多士兵心生敬佩之心，纷纷以他为楷模，奋力反攻。是北宋成功战胜西夏。狄青虽说是个武将，他的性格却极为沉稳，是个骁勇善斗的实力派，不会因为贪图战功自乱阵脚，让宋仁宗极为信赖。可是文官们心生嫉妒，总是排挤他，以至于狄青后来被罢免了官职，郁郁而终。第八位猛将常遇春，他是个了不得的人物。总被人评为明朝初年的第一大将，他为何会获得如此高的评价呢？常遇春年少时期便跟人习武，对各种兵器轻松驾驭。民不聊生的乱世中，他为了温饱走上打家劫舍的道路。但是常遇春呢，是个有理想抱负的人，
，他并不想就此度过余生。偶然一次抢劫，他看到朱元璋率军攻城，被对方崭新的实力折服，主动找上门抱大腿。朱元璋很欣赏常遇春，常常指导他关于作战的方法。耳熙目染中，常遇春从靠胆识作战的莽夫，逐渐成为有勇有谋的优秀将领。值得一提的是。他从军多年，没打过一次败仗，也是朱元璋手底下唯一一个没打败仗的将军，被赞誉为常胜将军。朱元璋在登上皇位后，对他的能力给予充分肯定，说明朝的建立十之八九靠的是常遇春，可见此人实力到底有多强。以上呢，便是被世人公认的八位猛将，他们有大半辈子都在行军打仗。有着过人的胆识、惊人的武力值，真是让人敬佩万分。各位看官喜欢哪位猛将呢？欢迎评论区留言讨论。